ഓരോ മലയാളിയുടെയും മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചതായിരുന്നു കെവിൻ്റെ ദുരഭിമാന കൊലപാതകം ഈ സംഭവം നടന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവായ നിയാസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ സഹായിയായ റിയാസ് എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായ ആളുകളാണ് നിയാസ് ആണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് റിയാസ് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തിലെ ആളാണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് റിയാസ് എന്നും നിയാസ് എന്നും പോലീസ് അനൌദ്യോഗികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തെളിവുകൾ ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അറസ്റ്റ് പോലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയധികം കോളകം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ കാര്യമായ രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ജാഗ്രതയോട് കൂടിയാണ് പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേസമയം ഭർത്താവിന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു വീണ നീനുവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇപ്പോഴും സാരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അവരുള്ളത് പലതവണ ബോധരഹിതയായി നീനു വീഴുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം കൂടി അവിടുന്ന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് രാവിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴും തൻ്റെ ഭർത്താവിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ ആ യുവതിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് പുലർച്ചെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായപ്പോൾ തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ആ പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും അതോടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലായ നീനു ഇപ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ബോധം വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ബോധരഹിതയായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നീനു ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം ആ പ്രണയ സാഫല്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം ദാമ്പത്യമാണ് വിധി അവർക്ക് നൽകിയത് അതിനുശേഷം കെവിൻ ക്രൂരപീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മരണം വരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് കെവിനെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം അതായത് കണ്ണിന് മാരകമായ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവുകളുണ്ട് അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലത്തിട്ട് വലിച്ചതിൻ്റെയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചതിൻ്റെയും നിരവധി തെളിവുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കെവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചത് എന്നറിയാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ക്ഷതമേറ്റത് ഏറ്റു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നാളെ വരികയുള്ളൂ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ദളിത് സംഘടനകൾ അവിടെ നടത്തിയത് ആംബുലൻസ് തടയുകയും അതുപോലെ തന്നെ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ആ മൃതദേഹം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പോലീസ് ഇത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നേരം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മൃതദേഹം നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലാണ് കോട്ടയത്ത് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും നാളെ കോട്ടയത്ത് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ കോട്ടയം എസ് പി മുഹമ്മദ് റഫീഖിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റക്കാരനായ ഗാന്ധിനഗർ എസ് ഐക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിനഗർ എസ് ഐ ഷിബുവും അതോടൊപ്പം ഒരു എ എസ് ഐയും സസ്പെൻഷനിലാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നലെ ഈ കൊലപാതകം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് കെവിനെയും സുഹൃത്ത് ബന്ധുകൂടിയായ അനീഷിനെയും പിടികൂടാനായി വീട്ടിലേക്ക് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം പോകുമ്പോൾ നീനുവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഷാനു അടക്കമുള്ള പത്തംഗ കൊട്ടേഷൻ സംഘം മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലായി പോയപ്പോൾ പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടുകയും ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി ഇതോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട് അതായത് വീണ്ടും പോലീസിൻ്റെ അനാസ്ഥ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം കെവിനെയും അനീഷിനെയും ഇവർ വടിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകായുധങ്ങൾ കാണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ
ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ആ പാവപ്പെട്ട യുവാവിനെ ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘം അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം മാധ്യമ വാർത്തകൾ വന്നതിന് ശേഷം പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പോലീസിൻ്റെ തീരുമാനം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഡി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമ്മർദ്ദവും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും കൊടുത